असलम डियर स्टूडेंट्स होप यू आर फाइन प्रीवियस लेक्चर में हमने वो कंसेप्ट्स जिन्हें हम कंसेप्ट कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्शन कहते हैं डिस्कस किए नो लेट अस टूडे डिस्कस द लॉज ऑफ प्रोडक्शन पहले मैं ये भी आपको बता चुका हूँ और आप जानते भी हैं कि वी हैव रिटर्न टू ए फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल राइट इन केस ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर वी हैव थ्री लॉज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर कॉन्स्टेंट रिटर्न टू फैक्टर एंड डिमिनिशिंग रिटर्न इसी तरह रिटर्न टू स्केल में भी हमने तीन लॉज डिस्कस करने हैं और लेट अस स्टार्ट फर्स्ट द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर आर सिंपली इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर एंड वी आर डिस्कसिंग दीज लॉज विद रेफरेंस टू द शॉर्ट पीरियड आप जानते हैं basically these are the three phases increasing returns constant returns and diminishing returns these are the three phases of the behavior of output with respect to change in inputs actually hamare paas ek law hai jisme jiske kehte hain law of variable proportions all these phases exist in that law now let us first discuss these and later discuss that law increasing returns to a factor increasing returns to a factor refers to the situation in which total output tends to increase at the increasing rate total output tends to increase at the increasing rate when more of the variable factor is combined with the fixed factors or factor of production agar hum kisi bhi fixed factor pe variable factors apply kare तो पहले फेज में क्या होता है जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है आउटपुट है ये बढ़ता है कैसे बढ़ता है तेजी से बढ़ता है तो हम कह सकते हैं इन सच ए सिचुएशन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर वेरिएबल फैक्टर लेट इट बी लेबर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर मस्ट बी इंक्रीजिंग बिकॉज टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट or in other words we can say as the proportion of one factor in a combination of factors is increased up to a point up to a point yaad rakhiyega up to a point the marginal productivity of the factor may increase marginal productivity of the factor may increase are you getting me total output increase at an increasing rate in this case marginal product may इनक्रीज और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में इनक्रीज टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट इस ट्राई टू इलिस्ट्रेट दिस लॉ आर द फेज ऑफ प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ अ टेबल देखिए आपके सामने ये टेबल है इट रिफ्लेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ आउटपुट वेन वेरेबल फैक्टर्स आर इनक्रीज कॉल ऑफ फर्स्ट में हमने यूनिट्स ऑफ लेबर लिए हैं वन टू थ्री फोर फाइव वी आर इनक्रीजिंग द यूनिट्स ऑफ लेबर Our capital units of capital is constant because it is a fixed factor one 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 one, and now see the total product. When we apply one labor to one machine, for example, it gives us four units of output. When we apply two units, output goes to ten. We have applied three, output goes to eighteen. At four, it reaches twenty. At and five, it reaches forty. Now what's happening? Our total product is increasing at an increasing rate with 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 every addition of the variable factor. as we go on increasing units of labor the our total or total product is increasing at an increasing rate see what is happening here the first unit yields us four units of output when we apply the second labor our total product goes to 10 it means that the addition made by the second labor is six units because the marginal product of the first worker was only four but due to the application of one more unit our marginal product reached 10 that is the second worker has yielded 6 units similarly the third worker yields us 8 units because by applying one more unit our total product goes to 18 that means there is an increase of 8 units that's marginal product and again 4 give us 28 due to the application of fourth unit it reaches 10 it gives us 10 and the fifth unit gives us 
12th unit and it's marginal product now you here you see when we apply the variable factors to the fixed factor our total product is increasing at an increasing rate that's marginal product is increasing that's every additional worker gives us more and more units of the output and this is the simple statement as you heard yeah, as i told you that the last statement is that if we apply to a fixed factor the variable factors of production initially the total product increase at an increasing rate that is every additional worker is giving more and more units of output that is marginal product is rising also right now let us illustrate this table or convert this table or translate this table into a graph and you will see what's the shape of our total product and marginal product curve आप देख लीजिए ये हमारी टोटल प्रोडक्ट करो है अगर आप इसका स्लोप देखेंगे इसका स्लोप पॉजिटिव है लेकिन आप शेप देख के बता सकते हैं कि इट्स इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट वाई एक्सिस पे हमारा टोटल प्रोडक्ट है एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर है तो द बिहेवियर ऑफ आवर टोटल प्रोडक्ट करो विल बी लाइक दिस इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट राइट अपवर्ड स्लोप है इसका ना वट इज द नेचर ऑफ आवर मार्जिनल प्रोडक्ट करो इट विल बी लाइक दिस इज द मार्जिनल प्रोडक्ट करो right again upward sloping showing that marginal product is increasing theek hai na dekh lijiye yahan humne marginal product liya hai again units of variable factor to aapki marginal product karu in case of law of increasing returns will be of this shape theek hai na now why does this happen why there are increasing returns to a factor in the initial stages of production let us try to explain the causes behind the behavior of output when we apply more and more units of the variable factor to a fixed factor the main cause is of the first cause is fuller utilization of fixed factor fuller utilization of fixed factor what does it mean aap samajh lijiye in the initial stages fixed factor such as machine remain is under utilized it's not utilize it to its fullest capacity its fuller, fuller utilization calls for greater application of variable factor that is labor in our example hence initially additional units of the variable factor add more and more to the total output or marginal product of the variable factor tends to increase agar ab inversely jaye marginal cost of production diminishes or falls theek hai na this is the first cause The second cause is increasing efficient, increased efficiency of variable factor. देखिए additional application of the variable factor like labor here causes process based division of labor. Division of labor यहाँ होता है और वो भी process based. That raises the efficiency of the factor. So efficiency बढ़ती है. तो इस तरह से marginal productivity of the factor tends to rise. And then finally there is better coordination between the factors. so long as fixed factor remains under utilized additional application of variable factor tends to improve the degree of coordination the degree of coordination between the fixed and the variable factors as a result the total product or total output increases at the increasing rate right these are the main causes of the 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 the, the behind the increasing returns to a factor theek hai na तो इन कल हम कॉन्स्टेंट दूसरे दो लॉज भी डिस्कस करेंगे तब तक के लिए गो थ्रो यूर बुक्स इट्स वेरी सिंपल अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस इट विद मी हाँ थैंक यू वेरी मच